ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡൊമിനോ ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത എന്നാൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോർഷനും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലീ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യും പ്രോബ്ലംസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റു വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റു വീഡിയോസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സെൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സെല്ല് കൺസ്റ്റ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെല്ലിന് ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇ ആണ് ഇനി അതുപോലെ ആ സെല്ലിനകത്തെ ഇലക്ട്രോഡ്സും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആ സെല്ലിനുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇതാ ഈ പോയിന്റിനും ഈ പോയിന്റിനും ഇപ്പം ഞാൻ എ എന്നും ബി എന്നും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വി ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇത് നമ്മൾ റെസിസ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അപ്പോൾ ഏതൊരു സെൽ എടുത്താലും ആ സെല്ലിന് ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെല്ലിന് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സെൽസിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകതയും അതുപോലെ തന്നെ സെൽസിനെ പാരലായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകതകളും അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൽസ് ഇൻ സീരീസ് സീരീസ് ആയിട്ട് സെൽസിനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകതകളെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽസിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ സെല്ലുകളെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രത്യേകതകളെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽസിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം രണ്ട് സെല്ലുകളെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കും അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എൻ സെല്ലുകളെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് സെല്ലുകളെ സീരീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ന
സീഡ് അവിടെ രണ്ട് സെല്ലുകൾക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സെല്ല് വരയ്ക്കുന്നു ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇ ഇക്വലൻറ്റ് അതായത് ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് അതിനെ ഞാൻ ഇ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും അതിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാറുണ്ട് എത്ര തന്നെ ആണ് ഐ തന്നെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇ ഇക്വലൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അതുപോലെ ആർ ഇക്വലൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ എം ഓഫ് മൈനസ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള സെല്ല് ദാ ഈ സെല്ലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഇ എം ഓഫ് ഇ വൺ മൈനസ് കറണ്ട് ഐ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ വൺ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ സിമിലർലി ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ബിക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് ദ ഈ പോയിന്റിനും ഈ പോയിന്റിനും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ബി സി എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇ ടു മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു കാരണം കറണ്ട് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് കാരണം സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെയും സമ്പാദിക്കുക അതായത് വി ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എ പ്ലസ് ബിക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് വി എ സി അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വി എ ബി പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും വി ബി സി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഇതിന് രണ്ടിന് ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എ സി ഈക്വൽ ടു ദാ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇ വൺ മൈനസ് ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് അടുത്തത് ഇ ടു മൈനസ് ഐ ആർ ടു ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഈ ഇ വണ്ണിനെയും ഇ ടുവിനെയും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ഓക്കെ ഇൻ ടു ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഐ ആർ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഐ ആർ ടു ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊരു മൈനസ് ഐ കോമൺ എടുക്കുന്നു ബാലൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പഴയ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വി എ സി ഈക്വൽ ടു ഇ സെല്ലിനെ വെച്ച് എഴുതാം എന്താണ് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഇക്വലൻറ്റ് മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു അവിടുത്തെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് സെല്ലിന് പകരം ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇ ഇക്വലൻറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇ ഇക്വലൻറ്റ് മൈനസ് ഐ എൻ ടു ആർ ഇക്വലൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇത് വി എ സി ആണ് ദാ ഇതും വി എ സി ആണ് ഓക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക അവിടുത്തെ ഇ ഇക്വലൻറ്റിന് പകരം നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവുമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതാത് സിറ്റുവേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് വരും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സെല്ലിനെ തിരിച്ചാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു എന്നുള്ളത് എന്താവും ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു എന്നാവും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒരേ കണക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട് ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ റീവെൻറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ മതി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും ഇ എം എഫ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെല്ലുകൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഒരേപോലുള്ള കുറച്ച് സെല്ലുകൾ എടുക്കുന്നു ആ സെല്ലുകളെ ഞാനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നും കരുതുക ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സെല്ലുകൾ എടുക്കുന്നു ആ സെല്ലുകളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഈ ആ ഈ ഇക്വലൻറ്റും ആർ ഇക്വലൻറ്റും എന്തായിരിക്കും അതുപോലെ ആ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ സെല്ലുകളെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻ സെല്ലുകളെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ദാ ഇത് ഒന്നാമത്തെ സെല്ലാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് ഇത് മൂന്നാമത്തെ സെല്ല് അങ്ങനെ ഒരു എൻ സെല്ലുകളുണ്ട് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇത്രയും സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സെല്ലുകളുണ്ട് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയുമാണ് ആറുമാണ് അതായത് ഈ ഒന്നാമത്തെ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇ ആണ് എൻ സെല്ലുകളുടെയും ഇ എം എഫ് ഇ തന്നാണ് എല്ലാ സെല്ലുകളുടെയും റെസിസ്റ്റൻസും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര തന്നെയാണ് സ്മാൾ ആർ തന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സെല്ലുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ കാരണം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുക ഈ ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ പ്ലസ് ഇ എൻ ആണ് ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഇ പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എത്ര ടൈംസ് എൻ ടൈംസ് വരും അല്ലേ അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം കാണും എൻ എണ്ണം കാണും ഇ പ്ലസ് ഇ ടു ഇ ആണ് ഇ പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ടൈംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇ ഇക്വലൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് അതായത് ഇത്രയും സെല്ലുകളും കൂടെ ചേർത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്ര ആണ് എൻ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ഇനി ഇത്രയും സെല്ലുകളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് എക്സെട്ര എത്ര ടൈംസ് എൻ ടൈംസ് വരും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു ആർ ഇതാണ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റർ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ദാ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് വരുന്നു ഇതിനകത്ത് കൂടി കറണ്ട് പോകുന്നു അതായത് ഇതിലെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആണ് കറണ്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്ററിനോടൊപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ആർ റെസിസ്റ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട്
എക്സ് എൻ സെല്ലുകളുടെ കേസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പറയുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് പറയുന്നു ഏതാണ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എൻ സെല്ലുകളെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സെല്ലുകളെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പാരൽ കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് സെൽസ് ഇൻ പാരൽ സെൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ സെല്ലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സെല്ലുകൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വൺ ആണ് അതിനൊരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ആർ വൺ അതിനെ ഞാൻ പാരലായിട്ട് മറ്റൊരു സെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മറ്റൊരു സെല്ല് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയുമാണ് ആർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇ എം എഫ് ഉള്ള സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ഐ വൺ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇ ടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ഐ ടു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഈ കറണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര ആയിട്ട് പോകുന്നു ഐ ആയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും ഐ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്താ ഈ പോയിന്റിന് എ എന്നെടുക്കുകയാണ് ഈ പോയിന്റിന് ഞാൻ ബി എന്നെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിട്ട് നമുക്കിതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണൂടെ വരയ്ക്കാം ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സെല്ലിനെ വെക്കുന്നു ആ സെല്ലിൻ്റെ റെസിസ് ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇ ഇക്വലൻ്റ് അതിൻ്റെ സോറി ഇക്വലൻ്റ് ഇ എം എഫ് ഇ ഇക്വലൻ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഇ പോയിൻറ്റ് എ ഇ പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് എണ്ണത്തിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം പാരലൽ കണക്ഷനിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ ആൻഡ് ബി ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് വെച്ചും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നാമത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ വി എ ബി എന്നെടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നാമത് വെച്ചാകുമ്പോൾ ഇ വൺ മൈനസ് ഐ വൺ ആർ വൺ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാരണം എത്രയാണ് ഐ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ വി എ ബിയെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വി എന്നങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ മൈനസ് ഐ വൺ ആർ വൺ എന്ന് കിട്ടും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ മൈനസ് ഐ വൺ ആർ വൺ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഐ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ മൈനസ് ഐ ആർ വണ്ണ് ഇപ്പം കൊണ്ടുവരുന്നു വി എ അപ്പുറം കൊണ്ടുവന്നു സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഐ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി ഓക്കെ എന്താണ് ഇ വൺ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ ഐ വൺ ഇവിടെ ഐ ടു രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിന് പകരം റീപ്ലേസ് ചെയ്തൊരു സിംഗിൾ സെല്ല് വെച്ചാൽ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാരണം എത്ര ആയിരിക്കും ഐ ആയിരിക്കും എന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഏത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എ ആൻഡ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് മാത്രം രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് മാത്രം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ ടു മൈനസ് ഐ ടു ആർ ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വി എ ബിക്ക് പകരം വി എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു മൈനസ് ഐ ടു ആർ ടു ഞാൻ ജസ്റ്റ് വി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ വി എന്ന് വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല വി എ ബി എന്ന് ഇട്ടിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ദൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ ടു കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ
അവിടുത്തെ ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് എത്രാണ് ഇ ഇക്വലന്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇക്വലന്റ് ഓക്കെ വി എ ബിക്ക് പാല എനിക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം വി എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇക്വലന്റ് മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇക്വലന്റ് ഓക്കെ ദൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഐ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇക്വലന്റ് മൈനസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇക്വലന്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇക്വലന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇക്വലന്റ് ഇൻ ടു മൈനസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആണ് അതിന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലന്റ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇ ഇക്വലന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇക്വലന്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് മൈനസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇക്വലന്റ് ആണ് ഞാൻ ആ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലന്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെയും ഈ ഇക്വേഷനോട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്നും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നും കൊടുത്താൽ വണ്ണും ടുവും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഐ ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കി ഇവിടെ ഇ ഇക്വലന്റ് ബൈ ആർ ഇക്വലന്റിന് പകരം ഇ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ബൈ ആർ ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം ഇ ഇക്വലന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇക്വലന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ബൈ ആർ ടു ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് ഇവിടെ അതിന് പകരം വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലന്റ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എൻ സെല്ലിൻ്റെ കേസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്തും കൂടി വരും പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഇതുപോലെ ഇ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എൻ ഇവിടെയും പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ എൻ ഇതാണ് പാരലൽ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കേസ് ഇതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് പോകാനുള്ളത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻ സെല്ലുകളെ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ടും ഡൗട്ട് തോന്നില്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൽസ് ഇൻ പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കേസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം എൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുക ദാ ഒന്നാമത്തെ സെല്ല് രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് അങ്ങനെ എക്സെട്രാ എൻ സെല്ലുകൾ ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാ സെല്ലും വരയ്ക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് എൻ എൻ്റെ സെൽ ഓക്കെ ഈ എല്ലിന് സെല്ലുകളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ഇ എം എഫ് ഇ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇ എം എഫ് ഇ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഇ എം എഫ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ അല്ല എൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒന്നാമത്തെ ജെൻഡർ റെസിഡൻസ് ആറ് ആറ് അവസാനത്തെ എന്തോ ഇത്ര തന്നെയാണ് ആറ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിന് ഞാൻ നേരെ കൊണ്ട് ചെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്ററുമായിട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റർ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ലുകളെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരലായിട്ടാണ് അതുമാത്രമല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇ എം എഫും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാരലൽ കോമ്പിനേഷനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഇ ആണ് മൂന്നാമത്തത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് ഇ തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എല്ലാം പാരൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് പിടിക്കണം ആർ ഇക്വലൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് എന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആർ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എത്ര വിട്ടം എൻ ടൈംസ് വരും ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറ
പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എൻ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഈ എൻ അങ്ങ് മണ്ടേ പോകും ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആർ പ്ലസ് ആർ ദിസ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള എൻ സെല്ലുകളെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവയെ ഞാൻ എന്തുമായിട്ട് കണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആർ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്തെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൽസ് ഇൻ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സെൽസിൻ്റെ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലിൽ കോമ്പിനേഷനാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേരിനോട് പേഴ്സണലായിട്ടും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്തും ചോദിച്ച കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തേക്കുക ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഇവിടെ ആയതോടു കൂടി നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ക്ലാസ് ഒന്ന് ബ്രേക്കായി അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് പോർഷനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക